गुड मॉर्निंग क्लास टेंथ आई होप यू ऑल आर वेल एट होम एंड प्रिपेयरिंग फॉर योर फर्स्ट प्री बोर्ड एग्जाम्स एंड वॉचिंग द वीडियोज रिविजन वीडियोज फॉर दैट ओके वी हैव स्टार्टेड चैप्टर थ्री ऑफ अवर हिस्ट्री बुक नेशनलिज्म इन इंडिया एंड वी हैव कवर्ड पार्ट वन एंड कवर्ड हाफ पार्ट सेकेंड टूडे वी विल कंप्लीट पार्ट टू ऑफ दिस चैप्टर this chapter is in four parts in four topics and we are doing topic number 2 today we will cover the topic 2 uh, with discussion of the question answers as explanation we have done in our yesterday's video so let's see uh, who led the peasants movement in avadh avadh mein jo peasant movement tha wo kisne chalaya ya kaun use lead kar raha tha baba ram chandra and jawalal nehru led the peasant movement in avadh in uh, yesterday's video i told you uh, again and again in four states we have read about the movement differing strands in non cooperation movement up assam andhra pradesh and avadh and we have to uh, remember the names of the leaders who who were leading this movement there who was baba ramchandra ye ramchandra kaun the uh, a sanyasi who worked as an indentured labor in fiji organized avadh movement okay the movement in uh, going in avadh was led by baba ramchandra which party of madras did not boycott the council election <clears throat> council election ka boycott madras mein kis party ne nahi kiya tha otherwise uh, we uh, indians decided to boycott everything of the britishers but which party of madras did not boycott the council election the justice party of non brahmans did not boycott the council elections what does that term picket mean picket while explaining that topic i have told you the meaning of picket a form of demonstration or protest by which people block the entrance to a shop factory or coffee किसी की एंट्री को ब्लॉक कर देना धरना देके बंद कर देना दैट इज कॉल्ड पिकेट वट वॉज इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ एटीन फिफ्टी नाइन अंडर दिस एक्ट प्लांटेशन वर्कर्स ऑफ आसाम वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन एंड दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन दिस वॉज द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ एटीन फिफ्टी नाइन How many policemen were burnt alive in Chori Chora incident? Twenty-two policemen were burnt alive in Chori Chora incident. Who was the leader of tribal peasants of Andhra Pradesh? Uh, the leader of uh, tribal peasants of Andhra Pradesh was Aluri Sitaram Raju. Who formed Od Kisan Sabha? Who formed this Od Kisan Sabha? In 1920, Jawaharlal Nehru and Baba Ramchandra formed Oth Kisan Sabha. Give three demands of the peasants of Avadh. Avadh ke jo uh, peasants ne demand kari thi, wo kya thi? Uh, peasants demanded reduction of revenue, abolition of beggar, social boycott of oppressive landlords. These were the demands of peasants of Avadh. Now, <clears throat> three marks question. All these questions are of one mark. Now the three mark question. What was the connection of Avadh peasant movement with the non-cooperation movement? जो अवध में movement हुआ और non-cooperation movement इन दोनों में क्या connection था? And this question may asked in the different form. Like Congress leaders became unhappy with Avadh peasants. Why? जो <coughs> Congress leaders थे वो ना खुश थे अवध पीजन से जो अवध पीजन प्रोटेस्ट कर रहे थे उससे कांग्रेस लीडर्स हैप्पी नहीं थे वाई क्यों इन जून नाइनटीन ट्वेंटी जवाहरलाल नेहरू बिगेन गोइंग अराउंड द विलेजेस इन अवध टॉकिंग टू द विलेजेस एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवेंसेस ग्रीवेंसेस मतलब उनके दुखों को उनके कष्टों को समझने की कोशिश कर रहे थे कौन जवाहरलाल नेहरू इन जून नाइनटीन On by October, the Oth Kisan Sabha was set up, headed by Jawaharlal Nehru, Baba Ram Chandra, and a few others. Over three hundred branches had been set up over the north. North north में ही three hundred branches खोल दी गई किसकी Oth 
सेटअप ओथ किसान सभा की 300 हंड्रेड ब्रांचेस खोल दी गई द एफर्ट ऑफ द कांग्रेस वॉज टू इंटीग्रेट द अवध पीज एंड स्ट्रगल इन टू द वाइडर स्ट्रगल इंटीग्रेट करना मीन्स इकट्ठा करना उनमें एकता लाना एक्चुअली कांग्रेस चाहते थे वो ये एफर्ट्स इसलिए कर रहे थे कि वो चाहते थे कि जो अवध के पीजेंट्स हैं वो सब मिलकर स्ट्रगल करें और इसको वाइडर स्ट्रगल बना दें वाइडर मीन्स बहुत बड़ा इन 1921 द कांग्रेस लीडर्स वर अनहैप्पी व्हेन द पीजेंट्स अटैक द हाउस ऑफ द लुकदार्स एंड मर्चेंट्स बाजार्स वर लूटेड एंड ग्रेन्स वर टेकन ओवर दे वर अनहैप्पी बिकॉज पीजेंट्स अटैक्ड द हाउसेज ऑफ तलुकदार तलुकदार एंड लैंड लॉर्ड्स के अगेंस्ट ही प्रोटेस्ट किया था ना रिवोल्ट किया था उनके घरों में उन्होंने आग लगा दी बाजार को लूट लिया गया और जो उनका अनाज था उनसे ले लिया गया सो फॉर दिस ऑल दीज एक्टिविटीज वेन ऑल दीज एक्टिविटीज डन बाय पीजेंट्स द कांग्रेस लीडर्स विकम एनॉयड विथ द पीजेंट्स ऑफ अवध हाउ डिड द ट्राइबल पीजेंट्स I interrupted the message of interpreted sorry interpreted the message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj in the Godam Hills of Andhra Pradesh. Explain the role played by tribal peasants of Andhra Pradesh during non-cooperation movement. This question has come in 2012 CBSE exam. अब tribal peasants Andhra Pradesh के जो tribal peasants थे उन्होंने जो गोडेम गुडेम हिल्स में उन्होंने गोरिला मूवमेंट किया था वो क्या था और उन्होंने गांधी जी की बात को कैसे इंटरप्रेट किया उन्होंने कैसे समझा कि गांधी जी क्या कहना चाहते हैं द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज लार्ज फॉरेस्ट एरिया प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज दर कैटल और टू कलेक्ट फ्यूल वुड एंड फ्रूट्स कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो वहां के ट्राइबल पीपल थे उनको रोक लगा दी कि वो फॉरेस्ट में नहीं जाएंगे अपनी कैटल को वो वहां ग्रेज नहीं करा सकते वो वहां से फायर बुड नहीं ले सकते वो वहां से अपना फूड फ्रूट्स कुछ भी नहीं ले सकते दिस इन रेज द हिली पीपल इन रेज मीन्स उनको इससे गुस्सा आ गया बिकॉज दे फेल्ट देयर ट्रेडिशनल राइट व बींग डिनाइड क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो उनके ट्रेडिशनल राइट है जो इतने सालों से पारंपरिक तरीकों से जीते आ रहे हैं वो उनसे छीने जा रहे हैं When the government began forcing them to contribute बेगार for road building, they revolted. और जब government ने उन्हें force किया कि तुम बेगार में काम करो road construction में road building में तो उन्होंने revolt शुरू कर दिया So उन्होंने ये गलत interpret किया Mahatma Gandhi चाह रहे थे कि non violent हो हमें non cooperation करना है but they interpreted something else. <clears throat> Why did Mahatma Gandhi decide to call off non-cooperation movement? Uh, another form of this question is: Why did Mahatma Gandhi decide to withdraw, call off, or withdraw the same the non-cooperation movement? February uh, in February 1922, explained with reasons. Uh, why uh, Mahatma Gandhi called off that movement, withdrawn that movement? Mahatma Gandhi believed in a non-violent struggle against the British oppression. But the non-cooperation movement took a violent turn at Chori Chora in Gorakhpur district of Uttar Pradesh in 1922. Actually, Gandhi ji wanted uh, that the movement should be, must be non-violent. But this, uh, all this, uh, uh, just take a sudden change, sudden turn. Uh, this movement uh, took a sudden turn, and uh, in-violent movement turned into a violent movement. especially in chori chora <coughs> gorakhpur police station here the police fired upon a group of demonstrators kaise shuru hua ki police walon ne jo demonstrators the jo dharna deke baithe hue the un pe unhone goli chalayi police walon ne un pe chalayi the agitated mob mob means wo jo wahan pe log ikattha the log set a police station on fire unhone police station ko aag laga di and burn 22 policemen alive by पुलिस वाले जिंदा जल गए दिस वॉयेंट इंसिडेंट शॉक्ट गांधी जी एंड ही कॉल्ड हॉल्ट टू द नॉन कॉपरेशन मोमेंट सो दिस इंसिडेंट रियली शॉक गांधी जी एंड ही कॉल्ड टू स्टॉप द नॉन कॉपरेशन मोमेंट डिस्कस द वेरियस स्टेज स्टैक्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मोमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी नाउ वी हैव टू डिस्कस द वेरियस स्टेजेस of non cooperation movement first stage 
सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड जो सरकार ने हमें बड़े बड़े टाइटल्स दिए थे हमने उन्हें सरेंडर कर दिया उन्हें वापस कर दिया सेकेंड स्टेज बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेस आर्मी पुलिस कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स दिस वॉज द सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज वॉज इन केस द गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन अ फुल सिविल डिसऑबिडियंस कंपेन वुड बी लॉन्च अगर गवर्नमेंट हमें रिप्रेस करेगी दबाएगी तो हम uh, एक सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे दिस वॉज द थर्ड स्टेज नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डिड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड इन सिटीज अक्रॉस द कंट्री अनदर फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन इज हाउ डिड द नॉन कॉपरेशन स्टार्ट विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस हेड मास्टर्स एंड टीचर्स रिजाइन एंड लॉयर्स गिव अप द लीगल प्रैक्टिसेस द काउंसिल इलेक्शन वर बॉयकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास Foreign goods were boycotted. Liquor shops were picketed. Foreign clothes were burnt in bonfires. This was the process done in the cities. Now, what were the effects of non-cooperation on the economic front? Describe briefly any three economic effects of non-cooperation movement. The effects of non-cooperation movement is. The import of foreign cloth halved between 1921 and 1922. Its value dropping from 100 crore uh, to 57 rupees 57 crore. In many places, merchants and traders refused to trade in foreign goods and finance foreign trade. People uh, began discarding imported clothes and wearing only Indian ones. Okay, this is about the impact of non-cooperation movement. So, with this, we have covered part two. we have completed part 2 today of this chapter in tomorrow's video we will start with a part 3 first we will uh, discuss the main points of part 3 then the question answers thank you class have a great day